Bonjour à tous et bienvenue dans ce forum spécial post-élection européenne avec Euranet Plus, le réseau des radios européennes. Bonjour Laetitia. Bonjour Caroline. Ici, dans le Parlement européen et dans les médias, depuis les élections, on ne parle que de cela. Est-on en train d'assister à une crise politique en Europe Oui, alors que les discussions font rage pour déterminer qui sera le futur président de la Commission européenne, ce sont deux visions de l'Europe qui s'affrontent et la question se pose, doit-on réformer l'Union européenne alors la question plus d'Europe ou moins d'Europe, avant de commencer le débat, je vous propose de présenter rapidement nos trois invités, tous eurodéputés. De mon côté, Guillaume Ballas, nouveau membre du groupe des socialistes et démocrates. Bonjour. Bonjour à vous. Et face à lui, Sayed Karim, bonjour. Vous êtes eurodéputé britannique, membre des conservateurs et réformistes. Vous êtes également le candidat de ce groupe à la présidence du Parlement. Bonjour. Bonjour. Et Ernest Urtasun, vous êtes eurodéputé, nouvel eurodéputé espagnol, membre du groupe des Verts. Bienvenido. Bonjour. Bienvenue à tous et rentrons directement dans le vif du sujet. Le Parti populaire européen a gagné les élections, suivi par les socialistes, et le groupe des conservateurs est en train de rejoindre le peloton de tête. Comment expliquez-vous ces résultats, Monsieur Ballas Oh bah, euh, on voit qu'il y a aujourd'hui un PPE qui euh, a gagné, certes, mais qui a vu son nombre de députés euh, baisser, euh, des euh, sociodémocrates euh, stables, mais par contre, euh, une explosion euh, de votes qui sont euh, soit sceptiques par rapport à l'Europe ou euh, même anti-européens. Euh, ou nationalistes, et euh, c'est la situation aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation, c'est de répondre à cette crise-là. L'Europe est en crise, elle est dans une crise grave économique, ça on sait, elle est maintenant dans une crise politique, et c'est donc euh, de cette discussion dont il faut sortir. Monsieur Karim, justement, votre groupe inclut toute une série de partis eurosceptiques, dont un parti allemand clairement anti-euro. Est-ce que votre groupe est devenu celui qui rassemble les mécontents, et comment allez-vous gérer cette situation No, I think it's uh, abundantly clear if one examines the results uh, of these European parliamentary elections from all of the member states. The people of Europe have sent a very clear message. They are deeply unhappy about the way in which the European Union has been functioning and the way in which we, it seems, are going to continue to function. They are seeking fundamental reforms and fundamental changes. And unless we, as a parliament, actually take the initiative to steer those changes through, I am afraid in five years from now, when we go back to the electorate, we will be in a much worse position than we were even at this stage. There is no choice but to react to the message that has been sent by the electorate and to bring about those fundamental reforms. And my group, the European Conservative and Reformist Group, is a group that is uh, completely committed to ensuring that we react to what the people have said and we put forward reforms on that basis. So it is constructive but critical at the same time. Alors, on a beaucoup insisté sur la démocratie et le fait que ces élections seraient différentes cette fois-ci des précédentes. Et finalement, on assiste à une crise d'identité de l'Europe. C'est le thème du sujet d'ailleurs qu'on va regarder par Joanna Gill et je vous propose de le regarder. For the last five years, there's been one word that defined Europe in the media. Crisi. The crisis. Crise. Since 2008, the economic and financial crisis has rocked the foundations of the EU, exposing the shortcomings in the Eurozone. MEPs voted through various measures to make sure the bloc remains on an even keel. But now it's the backlash against austerity, unemployment and bailouts, which is causing strife in Brussels. After European elections in which Eurosceptic parties triumphed in France, Britain and Greece, EU leaders were left to do some soul-searching. Brussels has got too big, too bossy, too interfering. We need more for nation-states. It should be nation-states wherever possible, Europe only where necessary. Mon rôle ici, c'est de réorienter l'Europe, mais avec encore plus de force. Parce que si dans quelques années, l'Europe n'a pas répondu aux attentes, alors il y aura d'autres votes en France comme ailleurs qui s'exprimeront contre l'Europe. With opposing demands, it's proving difficult to find the right person to run the Commission. The battle which has erupted over the candidacy of Jean-Claude Juncker has pitted the Parliament against EU leaders, who are now calling for the electoral promise over Juncker's entitlement to be scrapped, which has put the German Chancellor in a difficult position. Und gestern im Deutschen Bundestag auch noch mal deutlich gemacht, dass für die gesamte, für die gesamte Bundesregierung Jean-Claude Juncker der Kandidat ist. Und trotzdem haben wir noch viele Fragen zu lösen.
From a radical reform to mild reorganization, Europe is searching to reconnect with the electorate and confirm its democratic legitimacy. But what route should Europe take? Can the parliament flex its muscles? And will it require a treaty change? Alors, réformer l'Union européenne, ça veut dire ouvrir sur une Europe à deux vitesses, les membres de l'eurozone et les autres, dont la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hurtasoun Moi, je pense que dans la mesure du possible, ça serait important d'avancer tous ensemble. Mais il ne faut pas avoir peur aux deux vitesses. Moi, je pense que la réforme principale que l'Union européenne a besoin de faire, c'est la réforme démocratique. En ce moment, et on a, nous avons vu ça d'une façon très nette dans nos, dans nos circonscriptions, l'écart entre ce qui se passe à Bruxelles et le citoyen est énorme. Et moi, je pense franchement que dans les, pro que des, dans les prochaines cinq années, le Parlement européen devrait ouvrir le débat sur la, la réforme des traités. La structure que nous connaissons aujourd'hui de l'Union européenne n'est pas une structure qui répond aux, démo aux demandes démocratiques des citoyens. Et ça, c'est une chose qu'il faut, qu faut affronter, évidemment, avec avec toute la question de comment nous avons affronté la crise économique qui, de, de mon point de vue, a été une, une catastrophe dans les dernières années. Et juste pour mmh. revenir sur la question de l'Europe à deux vitesses, ça donnerait quoi Deux parlements, deux budgets Vous en pensez quoi, non, M. Vallas Non, mais là, on est un petit peu dans, dans le concours des, des bonnes ou des mauvaises idées. Hein. Il y a ceux qui veulent faire un parlement de la zone euro, un parlement, bon bref, un parlement de large, un parlement, bon, voilà. Tout ça est très bien. Le problème n'est pas là, à, à mon sens. Le problème, c'est quelle politique, aujourd'hui, mène l'Europe Et elle ne l'emmène pas. C'est bien ça euh, tout le sujet, c'est qu'aujourd'hui pour lutter contre la crise économique, mis à part mettre des règles que doivent suivre les États, notamment en termes budgétaires, il n'y a aucune action proactive de la part de l'Europe euh, pour euh, réellement, en termes budgétaires, en termes d'investissement, euh, créer les conditions d'une croissance, croissance nouvelle, par exemple sur la transition mmh. écologique, où on pourrait tout à fait se, se, se retrouver. Il est là le sujet. Euh, les citoyens veulent bien voter pour euh, des gens qui euh, ensuite promettent des choses, encore faut-il qu'ils tiennent leurs promesses. Quand ils ne tiennent pas, eh bien, ils votent pour des partis euh, qui disent il faut en finir avec ça. Si on croit à l'Europe, oui, et si le on débat n'est pas là, mais Boda parle bien d'une Europe à deux vitesses. Oui, mais euh, le problème est, est, est d'inverser les choses. C'est qui est d'accord aujourd'hui pour faire en sorte que cette Europe investisse Qui est d'accord aujourd'hui pour mutualiser un certain nombre d'actions au niveau européen Et à partir de là, on verra comment on organise l'Europe. Mais si on inverse en disant il y a l'Europe en soi, on ne sait pas ce que c'est, euh, qui veut en faire partie, qui ne veut pas en faire partie, euh, dans ce cas-là, on est dans une discussion qui n'a aucune consistance. Avec plus de 20 000 rapports votés pendant la dernière législature, l'Europe est-elle devenue un peu bah, trop compliquée, en fait, Monsieur Hurtasoum Elle est devenue compliquée, ça c'est vrai. La, la compréhension des, des citoyens européens de comment fonctionne l'Europe n'est pas, pas évidente. Et de, de ce point de vue-là, des réformes démocratiques seraient, seraient importantes à faire dans ce prochain mandat. Mais moi, je suis plutôt euh, de ceux qui croient que le problème, c'est le contenu de ce qui a été fait pas comment on l'a fait. Et, de, et, et, et moi, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord qu'il faut complètement changer surtout la politique budgétaire et fiscale qui a été décidée par les gouvernements nationaux au niveau européen. Ce n'est pas seulement l'institution européenne à qui on accuse de tout, c'est aussi les gouvernements nationaux. D'autant plus que la politique fiscale, ce n'est pas une compétence européenne. Bon, ce n'est pas une compétence européenne. Disons, l'Europe n'a pas de budget, mais les normes, oui. il y a des normes fiscales européennes très strictes, ça oui. Hein, et, ça, et, et tous les, les objectifs de, la, de, de, de ces normes et de, de tout ce qui a été fait vis-à-vis -vis de la rigueur budgétaire a été une, une, une catastrophe. Nous, on a besoin d'investissement au niveau européen, ça c'est très net. Il faut avancer vers cela et il faut aussi, une autre chose, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, par exemple la question de la dette. Comment on veut, on veut traiter la dette au niveau européen Nous avons besoin d'un programme européen de dette. Tout ça pour vous dire, le problème c'est surtout le contenu, pas la façon dont on gère les choses. Moi, je ne pense pas que Bruxelles soit trop grand. Je pense que les décisions qui sont prises ne sont pas les correctes. Et vous, M. Karim, vous pensez quoi Faut-il moins d'Europe aujourd'hui Si on regarde les récents polling that we have in the European elections, you will see there has been a huge rise in the extremes of this House, and particularly when one looks at the far right. They voted in that way because they wanted to send a very powerful signal to the European Union and to the European Parliament that they are deeply unhappy about the way in which the established parties have been operating Donc, here. Pour vous, ça veut dire moins d'Europe Well, uh, as far as I'm concerned, it means this. It means a vigorous reform program to actually react to what the citizens have asked for. They have asked for Europe to be leaner. They have asked for it to be fitter. They have asked for Europe to do less, but to do it better than it has been doing. Mais j'ai une question dans ce cas-là à poser. Parce que quand on dit qu'aujourd'hui, l'Europe fait trop de choses, qu'elle doit moins en faire, qu'est-ce qu'elle fait de trop 
Parce que très sincèrement, euh, elle n'a pas de politique économique euh, commune convaincante. Euh, elle n'a pas de politique sociale non plus convaincante. Je dirais même que la politique monétaire, ça ne concerne pas les Britanniques, euh, mais pour ce qui est des Espagnols et des Français, n'est pas très convaincante euh, non plus. Donc, qu'est-ce que fait de trop aujourd'hui euh, cette Europe Alors, peut-être qu'elle s'occupe parfois de détails dont elle ne devrait pas s'occuper, sans doute. Et enfin, on voit bien qu'on a quand même un problème. Si on n'a pas ensemble un sursaut par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à, même à la Russie, euh, nous allons être en difficulté. Alors, un candidat comme vous, euh, la présidence du, du Parlement européen, qu'est-ce qu'il répond à ça Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par trop. Nous avons en Europe l'un des systèmes les plus régulés systèmes en place quand il s'agit de petites et moyennes entreprises. Comment ça s'est passé Il s'est passé parce que chaque mesure que l'Union européenne met en place automatiquement s'applique à automatically applies to that secteur comme what may. This is something that needs to change, and I've already started that initiative here in the European Parliament, that yes, of course, we must legislate where it is appropriate, but where it is not necessary for it to apply to every single category of citizen or business or industry, then let's exclude them. So if you go away and you look at one of the reports that I put through in the Parliament, you will find that small and medium-sized enterprises, the burden has now been reversed. They are not automatically included in our legislation, and they will only be included if the benefits outweigh the burdens. That's what I mean by too much. We cannot simply keep coming forward with these measures and uh, work on the basis that damn the consequences, whatever they may be. That is what our citizens are rejecting. So there has to be a fundamental reform. Monsieur Hurtasun, vous voulez réagir? Il y a trop d'Europe également en Espagne? Non, non, moi, moi, moi je voulais dire que probablement dans les prochaines deux, trois années, euh, nous allons trouver une, une paradoxe. Je pense que les positions du gouvernement britannique seront renforcer pour récupérer des, des compétences, ça, ça sera un frein à l'intégration. En plus, avec l'émergence de l'UKIP, euh, ça sera pire. Ça, c'est mon, mon point de vue. Et paradoxalement, nous, nous avons besoin d'avancer. On a besoin d'avancer, comme ça a été dit, parce qu'on a besoin d'un budget, un vrai budget européen. On a besoin d'une vraie politique sociale de solidarité au niveau européen. Ça, c'est une chose qu'en Espagne a été très débattue dans, les, dans, dans cette campagne électorale salaire minimum européen, un, un schéma pour, pour aider aux, aux, aux chômeurs euh, qui soient aussi au niveau européen, une véritable politique sociale européenne. Alors, fr euh, franchement, moi, je pense que dans les prochaines deux années, nous allons rentrer dans une grande contradiction. D'un côté, le gouvernement britannique qui, qui a le, ce besoin politique de récupérer des compétences et le besoin d'autres de, pays d'avancer davantage. Mais, bien sûr, moi, je suis pour tous ces processus d'intégration qui doivent avancer, mais bien sûr, moi, je ne refuse pas de, de discuter les questions démocratiques. Il y a un déficit démocratique et particulièrement, une des choses que nous devons faire en tant que parlementaire européen, c'est défendre cette maison. Défendre cette maison qui, avec la gestion de la crise, euh, de mon point de vue, a été marginalisée. Les grandes décisions ne se sont pas prises avec l'accord des députés européens. Et si le Parlement européen est le cœur de la démocratie européenne, il faut que ces discussions se, se, se tiennent là, ici. Mmh, vous voulez réagir, M. Ballas euh, Oui, parce que euh, dans ce que vous avez dit, il y a des choses euh, sur lesquelles je peux être d'accord. Par exemple, sur le fait que euh, le Parlement européen ne doit pas légiférer sur tout et n'importe quoi dans le détail. On peut s'entendre. Mais enfin, l'origine de la crise aujourd'hui politique, en tout cas pour moi, elle ne vient pas de là. Euh, elle vient du fait que euh, l'Europe euh, n'a pas su répondre à la crise qui a commencé en 2008 du point de vue euh, économique. Et comme elle n'a pas su y répondre, à partir de là, les peuples se détournent de l'Europe et votent pour des partis qui disent « bon, bah, euh, sortons de, sortons de l'Europe ». Et donc, euh, la question qui se pose, c'est que si on laisse aux États-nations euh, beaucoup plus de pouvoir, on voit comment ils arrivent à se bloquer de manière constante. Donc, on a quand même la nécessité, en effet, euh, de défendre un parlementarisme modéré, intelligent. Il ne s'agit pas de vouloir faire... Euh, tout de suite une révolution où le Parlement aurait tous les pouvoirs, mais néanmoins où le Parlement assume ses missions, car nous sommes les seuls quand même pour parler d'Europe à être directement élus par les citoyens. On this, I think a distinction needs to be drawn between the eurozone and the non-eurozone countries. I completely agree with you. There needs to be a much closer political working amongst the eurozone countries. If you do not have that, how on earth are you going to sustain uh, this, this economy with such divergences in the economies that exist at a nation-state level? So I agree with you. 
Alors, comme je vous entends là, on revient vraiment à l'Europe à deux vitesses. Hein. Moi, je pense que la, la tension qui va se créer dans les prochaines années entre le besoin d'une plus grande intégration de la zone euro et le besoin du gouvernement conservateur britannique de montrer qu'il est en train de récupérer des pouvoirs de Bruxelles pour freiner le KIP, etc., peut créer des tensions. Et pourquoi pas, ce débat peut, peut être ouvert. Hein. C'est celle de l'Europe de, de, des deux vitesses. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu que les pays de la zone euro ne peuvent pas continuer à comme ils le sont en ce moment, avec cette gouvernance de la zone euro si affaiblie. Il nous faut faire des réformes et renforcer cette gouvernance. Alors, si ça oblige, dans ce cas-là, à ouvrir une Europe à deux vitesses, ben, il faudra affronter le débat sans peur. Autre question de l'Europe à deux vitesses et qui divise autant les citoyens que les politiques, l'immigration. Monsieur Karim, pensez-vous qu'il faille abandonner Schengen tel qu'il existe Uh, no, uh, absolutely not. Uh, I think um, the Schengen system that is in place is uh, of a tremendous help to uh, European citizens and certainly they benefit greatly from it. The wider question uh, about the freedom of movement of people uh, across uh, the European Union is a, a hard-fought and fundamental right. And that is something, d despite the comments that were made, that is not actually our government's position. Um, so far as movement of people within the European Union is concerned, uh, that is not something I believe is a matter that needs to be up for renegotiation. The one thing that has been identified by both the German government and the British government, and actually there are others as well on the periphery that are coming uh, forward now, is this whole issue of movement of people and benefit rights and entitlements, which is quite a separate thing. It doesn't impinge upon the right of people to be able to move freely around the European Union. Et justement, avec la montée euh, des partis euh, d'extrême droite en Europe, ne voit-on pas s'éloigner un petit peu cette idée de politique euh, européenne de migration bah, Disons qu'il y, y a un risque euh, en ce moment, avec la montée des partis d'extrême droite, de comment on va, on va continuer. Déjà que la politique d'immigration qui a été menée, surtout par les États membres, parce que là, vraiment, c'est une compétence des États membres, c'était déjà une catastrophe. Euh, moi, j'ai vécu avec beaucoup d'honte voir comment le gouvernement espagnol, par exemple, a géré sa frontière sud, hein, avec des morts euh, euh, des morts euh, tout, tous les mois, pratiquement, à, à la frontière ou ce qui s'est passé en Italie. Donc déjà, les gouvernements en place maintenant euh, ont géré une politique d'immigration qui était catastrophique. Mais bien sûr, tout peut, tout peut se tourner pire. Et avec l'émergence des, fo des, des forces d'extrême droite, euh, je suis convaincu qu'on va avoir des débats très, très difficiles au Parlement européen dans les prochaines cinq années. Monsieur Ballas, euh, par rapport à la France, à Marine Le Pen, un commentaire sûr, mais justement, euh, tous les électeurs que j'ai rencontrés, y compris ceux qui s'apprêtaient à voter pour le Front National, euh, ne m'ont jamais parlé d'immigration extérieure mais euh, des mouvements intérieurs. Et notamment, la question qui était posée était très simple, euh, c'était qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une concurrence déloyale, notamment des, des travailleurs, euh, au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a bien une concurrence déloyale des travailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale aujourd'hui. Et nous n'avons pas mis en œuvre, notamment sur la question de la directive détachement des travailleurs, assez encore euh, eh bien de, de règles qui fassent que, euh, quand on change de, de pays, eh bien, euh, on soit euh, payé, on ait la même protection sociale que les gens qui travaillent dans ce pays. Si euh, nous ne créons pas les conditions d'une harmonisation progressive sur le plan social, alors nous mettrons les peuples en opposition euh, les uns par rapport aux autres. Donc, il y a là encore encore une fois, une urgence à ce que l'Europe intervienne, euh, pas dans le détail, mais là sur quelque chose de très concret. On va bientôt terminer ce débat. Par rapport à la présidence de la Commission européenne, est-ce que M. Juncker est le candidat adéquat Look, the fact of the matter is this, that, uh, and I've had to do this over the last five years as we have been wrestling power away from the Commission, it's the Lisbon Treaty that has given this Parliament that power. But what does the Lisbon Treaty say about the process that should be followed uh, for the appointment of this particular post It says that the European Council must come forward with a candidate Bear, taking into account the results of the European Parliament elections and mm -hmm. after a period of consultation. Now, that does not add mm -hmm. up to it has to be Mr. Juncker. We are currently, at this moment in time, going through that consultation phase that involves much more than the national leaders. At the end of that consultation phase, a vote will have to be taken within the Commission. And if it is Mr. Juncker that emerges after that vote, then it is up to this Parliament as to what they decide to do at that stage. So very simply, my position from the outset has been, please go back to the treaties and follow what it says in those treaties and allow due process to take its course. Vous pensez que le Parlement a outrepassé ses droits en proposant un candidat en amont et qu'en fait, ça devrait avoir lieu au niveau de la consultation après les élections 
Well, that's what the Lisbon Treaty says. Okay. Now, if this parliament has taken, or groups within this parliament, took a decision to have preferred candidates in place, that's perfectly legitimate. There is nothing to stop our parliament from doing that, and certain groups have done that. But that does not translate that that particular individual has to be accepted. Donc, I think there is an overall principle that has emerged that it must be somebody from within the EPP. It doesn't necessarily mean it has to be Mr. Juncker. Donc, plutôt non à Monsieur Juncker. Oui, plutôt non, mais en tout cas pour les citoyens. Si le Conseil européen vient avec un nom autre que les cinq candidats qui étaient présentés, c'est un petit peu euh, se moquer du citoyen. Entre tous les candidats qui se sont promenés en tout, euh, partout en Europe en train de faire sa campagne, comment expliquer aux citoyens après que ces têtes de liste ne sont pas ceux qui sont nommés euh, pour être candidats à la Commission De ce point de vue-là, moi qui est tout à fait euh, dans des positions politiques contraires à ceux de M. Juncker, moi je dois reconnaître que c'est lui qui a vaincu les élections et c'est lui qui doit venir au Parlement à essayer de trouver une majorité. Moi, euh, penser à un autre scénario, euh, même si c'est légal, politiquement ce serait inacceptable. M. Ballas, oui, pour terminer euh... Le, le, Monsieur Juncker est légitime politiquement à essayer de trouver une majorité. Encore faut-il qu'il la trouve. Et pour qu'il la trouve, il faut qu'il propose des choses. Et il faut qu'il tienne compte du résultat des élections, c'est-à-dire de l'insatisfaction profonde de la manière dont l'Europe aujourd'hui euh, est conduite. Et euh, il a été un des artisans de cette Europe, de cette Europe qui ne va pas. Euh, donc, euh, du coup, il va falloir qu'il soit très convaincant pour trouver cette majorité. Et si jamais il n'y arrive pas, eh bien, dans ce cas-là, pour nous, ce sera à M. Schulz de s'y consacrer. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci Laetitia. Merci Caroline, ce fut un réel plaisir de co-présenter ce programme avec vous. Et merci à vous tous et à vous qui nous suivez. Merci, au revoir.